Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Suzuki GSX-1000. Allez, c'est parti, je monte dessus, yop Alors, j'ai les pieds qui touchent facilement le sol. Ça, si je détends les jambes, je peux les écarter. Donc, euh, les deux pieds à plat de chaque côté avec les jambes euh, légèrement fléchies, donc ça c'est bien. Le buste droit, je suis à 5-6 cm des commandes. Je m'avance très 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 légèrement pour les attraper. Le vieux de frein et embrayage, vraiment très très facile à, à choper. À droite, il est réglable, mais à gauche, il n'est pas réglable. Allez, il est maintenant temps de la démarrer. Hop Allez, c'est parti. Allons voir ce qu'elle a dans le bide. Alors déjà, je sens que c'est... Très compact, hein, je me sens redressé. Hier, j'ai essayé la S1000R contre la Triumph euh, Speed Triple. Et j'étais un peu plus incliné sur l'avant. Là, vraiment, je me sens euh, ouais, redressé avec un guidon assez près de moi. Allez, je vais vous faire un petit départ 0-100 km h Traction Control A2. Premier virage, ah, j'ai envie de dire, euh, elle se couche toute seule. En fait, les premières sensations que j'ai avec cette moto, c'est la facilité. C'est ce mot-là qui me vient en tête, facile. Tu la prends, tu la roules. Déjà, en premier lieu, il n'y a pas des boutons de partout. Le genre de truc qui te, qui te rend fou en, en 30 secondes, tu vois. À droite, coupe-circuit, warning, démarreur. À gauche, Juste un, un bouton de sélection et clignot, klaxon, appel de phare, terminé. Déjà, on commence comme ça. La simplicité et la facilité. Au niveau des réglages, tu n'as le réglage que du traction control. Eh bien, il se règle super facilement. Et la sensibilité de la moto change vraiment euh, drastiquement. J'ai envie de voir à combien cette moto repart. Là, je suis à... 1500 tours minutes à 40 en sixième. Hop là, il y a un bus, surtout. <rire> Et paf, le Fabike. Bon, je disais, je suis en quatrième à 1000 tours minutes. Hein, J'étais là, 30 km h La magie du 4 cylindres, c'est vraiment qu'il repart tranquillement très bas. Ça vibre même pas. Enfin, c'est tellement faible comme vibration que tu ne les sens pas. Là, je suis à 2000 tours à 50 en sixième. Poignée dans l'angle. Il n'y a rien dans le ventre, on est d'accord, c'est un 4 pattes, ok. Alors là, je suis en 6, à 3000 tours, poignée dans l'angle. Ouais, il ne repart pas. Pour repartir, ouais, c'est à partir de 6-7 000 tours minutes qu'il repart. Allez, j'arrive sur une petite route sinueuse, celle que j'aime bien justement pour tester euh, tout type de moto. Alors, ce que j'ai à dire déjà sur la position, deux choses. J'aime bien parce que les pieds en bas sont euh, très étroits. Je veux dire, la partie cycle en bas, les repose pieds sont assez rapprochés. C'est fin, quoi. Tu as l'impression d'avoir un, un 500, 600 euh, au niveau des pieds, quoi. Si tu colles tes pieds contre le cadre, il y a quelques petites vibrations. Tu en as un petit peu dans le guidon aussi, hein, des, des vibrations. Alors, parlons de ce guidon, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il soit un petit peu plus bas pour avoir une, une position un petit peu plus attaquante. Wouhou Alors parlons de ce moteur justement. Lui il est un peu en, en deux phases. Il a, on va dire, assez de souplesse en bas régime, mais il délivre pas grand chose en dessous de 5 6000 C'est un moteur qui va être euh, calme. Par contre 7000, boum, tu vas te prendre. Un truc dans la tête qui va être sympathique, mais pas, pas attention, pas super violent. Tu sais qu'à 7000, tu vas passer à la casserole. En dessous, tu es tranquille. Bon, tranquille, faut pas non plus faire le con à 100%. Hein, je veux dire, faut rester calme quand même. Mais euh, voilà, là, je suis quoi 5000, voilà, quand je accélère, il se passe pas énormément de choses. quoi. Et tu sais qu'à 7000, 
c'est start quoi. Let's go, mon pote, euh, cramponne-toi, ça va être sympathique. Voilà, donc, euh, donc un moteur, on va dire, plus sage. Par contre, dans les régimes, je vais dire que c'est moins brutal que la SMR, oui, je me répète. Mais attention, il faut se cramponner au guidon quand même, hein, parce qu'il euh, y a les 150 bourrins. Euh, ils sont. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous là, si tu veux. Dans mon jugement, ouais, là, je suis assez dur. Je suis un petit enfoiré, là, je l'avoue. Quand je dis qu'il n'y a pas les 150 chevaux, attends, on va enlever le traction control. Hop, voilà, là, je me suis mis en traction control off. Et on va se taper une petite Axel, maintenant. Un bloc, voilà. Alors, c'est un moteur efficace. Voilà, un bloc, allez, 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 on tire. Voilà, à 9000, j'ai l'impression qu'elle veut encore me dire des choses, quoi. Il ouais, faut, faut la tenir quand même. Mais comme je dis, j'ai pas l'impression d'avoir euh, l'entièreté de la puissance, tu vois. Pourtant, là, j'ai traction control en off. Il faut quand même s'en méfier de ce moteur, tu vois. Je veux dire, il y a quand même les 150 chevaux. Donc, faut pas faire le con non plus. Mais euh, la S Miller, j'arrivais pas trop à la tenir. Je vais pas te mentir. Même avec les assistances, quand j'accélérais très fort en ligne droite et tout, j'avais l'impression que la foudre allait me tomber sur la tronche. Vraiment. Hein. Tu as, as une sensation comme ça de qu'à tout moment, elle peut euh, partir. Tu peux perdre le contrôle. Elle, non. Alors, tiens, on va se mettre en deux. Voilà, un bloc. Voilà. Et eh ben, tu vois, en... j'ai réussi à tirer toute la deux. J'y arrive, quoi. Je veux dire, euh... alors que la S Miller, c'est même pas la peine. J'y arrivais pas, quoi. Donc vraiment, les qualités d'une vont être les défauts de l'autre. Il y a de la facilité. J'ai pas l'impression qu'il y a 150 chevaux. Si tu me fais deviner, je te dis il y a 130. Mais ce n'est que mon avis, par contre. Hein. La partie cycle est super facile. Elle se couche toute seule. Elle se guide facilement, elle se conduit euh, comme un vélo. Hein. Par contre, j'ai l'impression que la suspension arrière montre ses faiblesses euh, assez facilement. J'ai envie de dire, ouais, je suis encore un petit enfoiré de dire ça, vraiment. Mais euh, je tâtillonne, hein, peut-être. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle montre ses limites relativement facilement, la suspension arrière. Alors, il y a sûrement des réglages, il hein, faut, faut peut-être la régler. Mais en tout cas, là, sans rien toucher, j'ai l'impression qu'elle... Euh, elle monte ses limites facilement parce que parfois elle me, elle me fait des petits rebonds, des petits, des petits renvois. Voilà, donc euh, c'est ce que j'ai comme impression. Et ce guidon, baissez-moi ce guidon, baissez-le moi. <rire> Le mec il fait un câble. Oh, petite sonorité sympathique quand même. Hein. Je dirais moins envoûtante que, que la Triomphe ou la S Miller, encore une fois, euh, désolé. Mais euh, bon, c'est... Comme je dis, c'est un 4 cylindres qui, qui ressemble plus au 4 cylindres de l'ancien temps, tu vois, la sonorité. Moins, euh, je veux dire, pas moins travaillé, mais plus, plus lissé comme bruit. Mais par contre, avec une petite cartouche, j'en ai entendu une. Oh, ah, ça, ça transforme la moto. Hein. Le freinage, l'arrière, c'est un ralentisseur, mais c'est même un peu plus qu'un ralentisseur. Franchement, il fait un très bon taf, il a un bon feeling, enfin j'ai un bon feeling avec lui. Là, franchement, là c'est tout au frein arrière. Voilà, ça, ça, ça ralentit pas mal. Vraiment, le, le frein arrière, nickel. Et le frein avant, il manque un petit peu de sensibilité. Regarde, je vais te montrer, dès que je touche le levier, regarde. Ouais. Tu vois, à peine je touche le levier, tac, je me prends un à, un à coup, voilà. Donc en fait, il faut le caresser, d'abord le caresser et ensuite l'empoigner. Je le caresse et après, progressivement, je l'empoigne. Tu vois, là, il n'y a, a pas de coup. Je le caresse, voilà, et progressivement. Ça, c'est un coup à prendre, hein, comme, euh, comme je dis toujours, il faut s'acclimater à la moto. Une fois que tu t'y acclimates, tu sais qu'il ne faut pas se jeter dessus comme un bourrin. Si tu te jettes dessus, ça donne ça. Ouf. Je viens de me prendre un coup de batte de baseball dans les abdos. Quoi. Tu vois <rire> Non, mais après, une fois que tu as passé ce cran, il est dosable et progressif. Et assez mordant. Ah, mais j'ai pas parlé de la boîte. La boîte est douce, précise, agréable. 
au, au pied et le point neutre tu le trouves facilement pour conclure je vais déjà remercier la concession Axe Moto Toulon qui ont toujours été géniaux avec moi ils sont top ils sont engagés dans mes essais ils sont franchement ils m'accompagnent bien et plus j'avance plus j'évolue et plus je me rends compte de, de la sympathie des concessions. Merci à Axe Moto Toulon, ils sont vraiment, sincèrement au top. Et c'est pas juste pour, pour être gentil avec eux. Bon, et eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu, que cette petite moto te semble sympathique. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao